们今天呢，走的是一个县道，小路，也是盘山公路。现在我们正在往山上开，路比较窄，而且也是悬崖路，要慢慢的开。其实拿到这个房车呢，我也很少开，开了几次吧。也在贵州来的话，也没有走过这种山路啊，所以确实要慢一点。以前没有开这个房车的时候啊，我们能想象到就是，哇，这个房车这么大，肯定不好开。<笑>但是现在开了，开开的话，虽然没开过几次啊，拿到房车，但是我觉得还是可以，还可以，因为它它它是那个自动挡的嘛，自动挡的，还是还可以，比手动挡稍微好一点，好开一点啊。因为之前我在雅阁开上去的话，稍微有那么一点点区别啊。区别在哪里呢？就是咱们这个房车的话，稍微高一点哦，限高的地方一定要当心一点。<笑>看上去是一个庞然大物，我觉得开起来还是特别神秘哦。Hello， 大家好，我是燕子。我们今天的位置呢，在黔东南州。我们今天呢，发现了一个山洞啊，就是我身后的山洞。据了解呢，这是一个造纸厂哦，古法造纸厂哦。所以我们现在带大家进去看一下啊，里面是个什么样子的古法造纸哦。哇，这边有好多山泉水耶，流的好清澈耶。据说这个山泉水可以直接饮用的。我们到洞口了。哇，到洞口了，我感觉就是有一股凉飕飕的感觉啊，很凉快。夏天在这边来避暑，好凉啊。哦，怎么没人呢？哇、哦，原来这边有介绍啊，这个洞叫川洞，洞深一千五百米以上，造出的纸呢，保存年限长达一千五百年。好，走，我们进去看看。哦，他们就是用这个山泉水，山泉水造纸的。那这山泉水从上面流下来的。哇，一个人来的话还是有点害怕的感觉，越往里面走越黑呀、啊，走到尽头了，越走越黑呀、啊。再看看里面是干嘛的？哦，里面没有了，里面就是这样子的，是一个岩洞。大家看一下这山洞哦，顶上顶部。很美，是天然形成的哟。天然形成的岩洞。哎呀，这上面还能往下滴水，滴到我脸上了，吓我一跳。刚刚进来的时候，我不知道这是干嘛的，我现在懂了，大概意思就是这个做好了的纸放在上面烘干的，这下面烧，那有柴火，这里烧烧了烘干的。我现在懂了。懂他这个这个是用来干嘛的了，然后这边呢，今天特别不巧哦，来的不巧，没有人，没有工人在这边，要不然给咱们咱们介绍一下这个古法造纸的工序哦。哎，我在这里发现了，就是成品的纸哎，他们做好的，哎，上面还有这个竹叶吧，这个是，这个是他做的时候把那个竹叶，就是新鲜的竹叶弄上去的。哇，这这么多，你看还有这这这些，相当于像画一样的啊！赶紧走了，这一个人都没有，感觉有点害怕。这个山洞里感觉有点阴森森的感觉，一特别是一个人在这大山里面啊！我走了走了，出去了。好了，我们参观完了，我们走了，继续往前走。<笑>好了，给大家看一下我今天的露营环境吧啊，露营地。那这边呢是属于一个景区，很多停车场，我后身后全都是停停车的车位啊。这边是属于一个景区的，嗯，反正这个景区没人，一个人都没有。晚上的话特别安静哦。嗯，今天晚上我就露营在这里了。呃，然后我现在呢开始做饭，做晚饭吃。大家看一下啊。这一长排的房子啊，特别漂亮，很有那种民族的特色啊。那这长长的走廊，然后这边的话，那漆黑的那边的话是一个公共厕所，呃，可以上厕所，但是里面没有灯
，没电吧？好像是我刚刚去看了，现在漆黑的，咱们不过去了。小万，来上，来坐在上面来上，小万上来上，快上！哎，真乖哈，坐在上面哦。好了，好坐上面哦，不要乱跑，知道吗？我做饭哦。哎呀，太高了，够不上，拉下来一点应该可以。好了 ，OK， 就这样，可以了，好，可以了，把灯开，亮一点，亮今天呢，炒一个腊肉。昨天就想吃的，但是呢，我一想到我一个人，我炒了又吃不完。哎，今天还是再炒一个吧。这现在做饭的话，以前二位带的话，两个人的话，二位胃口比较大哦，就是两个人做一个菜都还能吃完。我腊肉都拿出来了，解冻了有一会儿了。那今天就腊肉炒这个黄瓜。<笑>我觉得我黄瓜切多了，嗯，这一块切了就不要切了，这一块的话把它放冰箱里冻起来。还没习惯，就是一个人，现在做菜都想的是两个人的，现在突然一说，也对呀、啊，我这黄瓜好像切多了，切三个黄瓜，抓点泡椒出来，<笑>放到这个腊肉里面炒。以前阿伟在的时候的话，他不能吃辣。现在我一个人了，就做点辣的吃。嗯，这表面好像再抓一点那个泡椒、泡生姜，啊，炒的里面太香了。哎呀，你看这个标好好厚啊！很肥，你看，<笑>正好，全是肥肉。这一块的话，基本上是肥肉，瘦肉少。这边有点点瘦肉。哎呀，感觉都有点切不动，就是有点那个干了，晒的特别干。哎呀，我的天哪！哎呀，正宗的贵州腊肉啊，就是这么厚的膘，这么厚的肥肉。等炒了之后呢，它就缩掉了，就是油炒出来了，它就缩掉了，就没有这么大一块块的了。哇，这么多虫！你看我天幕上面密密麻麻的小虫子。白天的话，我看到这边露营地挺好的，我还很高兴了。我说，我这么美的露营地，到晚上我真的后悔了。你看这么多虫，我怎么炒菜呀？这炒的全是虫子呀！你看我我的那个锅里面洗干净了，还有虫子在里面爬。哎呀，今天这个饭的话，吃的不是太顺利。<笑>你看这个小虫子好多好多，还有蜜蜂。呃，地上我刚刚看到，哦对，这里，这蜜蜂，哈，这里爬，有两个，那里有一个，这里有一个，还有蜜蜂。把菜炒了，我去车里了。哇，这虫子太恐怖了！我明天一定要记得，就是路过有卖蚊香的地方，有超市一定要卖蚊香。这个虫子太恐怖了。我要炒菜，一定要看到那个虫子有没有掉下来。啊，又掉下来一个！天哪！啊，掉下来一个！我这……我再洗洗吧。我感觉这个虫子有点多呀，一直不停的往下掉。哎呀，有蜜蜂！我觉得这里好几个蜜蜂在那飞哦，我差点把我不够够。
，那个啥，我我要在里面房车里面去那个那个炒了。哦，我房车里面有卡式炉，我这些东西都拿到车子里去。哎呀，我的天哪！然后呢，我现在就是要把房子里的灯都关掉。关掉之后，关掉之后呢，就是把那个虫子把它引出来。房车里也全是那种小虫子。应该它这样子应该会出来的啊，引出来了之后，然后在里面炒菜，里面有很多很多小虫。你要是这个灯的话，应该怎么弄呢？